，杀死沈月笙的凶手是扎坤。之前我们一直认为，沈四海是为了给沈月笙报仇，祷告明礼，求助王爷，才酿成了吴家的冤案。看了明礼留下的信函，我才知道，王爷一直想借吴卫文打压左大人。沈四海不过是在这个时候。自己送上门来。也就是说，就算没有沈四海的伪证举报，王爷也会想方设法陷害吴家。沈月笙被杀的案子破了，我这些年的心结也算是解了。这么多年来，吴家东院一直背着凶手的嫌疑。我也一直为沈月笙之死心怀愧疚。相信此刻，吴平和沈月笙在九泉之下，也一定会非常感激你的东西，搁哪儿去了？还在老地方，帮我拿出来。哦，快点啊！不说话的保镖也在，我记得他和韩师傅还差点打了起来。为什么？扎坤养了一只鹰，突然那只鹰啊怎么了一下？韩师傅以为扎坤要偷袭少爷，韩师傅就掏出了家伙。扎坤也吓了一跳，扎坤也掏出了家伙。后来发现是个误会，大家就继续聊天、喝酒了。扎坤的家伙是不是这个？对，当时。少爷对这个特别感兴趣，还多问了两句。他不干饭的。我知道明礼为什么要杀吴平了。对沈四海的复仇，只差一步就可以大功告成。但是我放弃了。我相信，如果你在。你也会支持我这么做的。你的死，终于真相大白。虽然明里还逃脱在外，但是你放心，报仇之日近在咫尺。位高权重，想要为我爹和沈月笙讨回公道，并不容易。对，我只是一只蝼蚁
，但他如此欺凌于我，就算是蝼蚁，也要反抗。大不了就是一死，但死了，做了鬼。我也要报仇，老爷。普通小户的存款和贴票已经全部兑付完毕，啊，辛苦了啊、哦，老爷，这是你要的。按照您的吩咐，自日昌河开业以来，王爷名下的所有的账户的明细往来，以及王爷的每一笔收支，甚至每一笔款项的来源，这上面都记得清清楚楚。大哥，有明里的消息吗？没有，不过如你所料，你跟明里摊牌之后，他开始秘密的联系张长青。这是从龙生河搜出来，张长青写给杜明里的信。这信上什么都没说，都是些寒暄的废话。但也足以佐证，明里有反叛之心。王爷震怒，下令格杀勿论。那张长青现在在哪儿？合肥庐江。那明里应该是往那个方向去了。是。放眼现在，整个大清朝，唯一能救他的，也只有王爷的死敌李大人。千万不能让李大人收留明里。准备上一道密折，建议太后立王爷十五岁的儿子普俊为大阿哥，入籍穆宗，同治帝为嗣。如果王爷的儿子变成了太子，我相信其他人也会做出明智的选择。不，那王爷不是比从前更加位高权重了？只有让他上到了这个位置上，才能让他跌得更快、更惨。啊！权重招忌，位高震主，下场必惨。想不到大哥也有如此心计。我呀，已经不是原来的那个招牌师了。龙生河的所有东西都已经封存，正在送往京城的路上。泾阳周边我都已经收拾停当，不会再有人问起这桩案子。至于明礼，我给他安了一桩罪名，刑部已经出了通缉令，这次他是跑不掉了。我回京之后，立刻给你请功。请功就不必了，这不过是我尽本分而已。对了，本先生，最近有一道上谕，我觉着有些文章。哪一道？是皇上给太后治理的上谕。明年正月初一日，朕公义宁寿宫，在皇太后前行礼，王公百官，均着于皇极门外行礼，致一切筵宴，夜已降旨停止。是日，朕仍欲前清宫受贺。你琢磨出什么来了？太后感觉还在摇摆。并没有下定决心费力。嗯，赵大人果然心细如发。他
太后犹豫，难道还是因为洋人的态度？是啊，这事儿本来上半年就该有个结果，但是直到现在，都还是个僵局。王爷为这事儿也是夙夜难寐，催又催不得，但是如果不催，又怕被拖化了。我倒是有个主意。快说，宋朝的宋仁宗没有皇子，后来挑选了个能干的侄儿，抚养在宫中，后来接位就是宋英宗。嗯，这倒是个法子。进可以攻，退可以守，既不得罪洋人，但是王爷想要的又都有了。只不过就是晚了几天而已，耽误几天总比现在这个僵局要好。这么着，你赶紧拟个折子，我带回去给王爷看看。如果王爷同意，你就递上去。行。找的人要找这么着，我看这陕甘总督的位置。非你莫属啊！不见，你的书法倒是日渐精进了，张先生。想不到吧？张先生深夜而来，不知有何见教。人生不相见，动如参与商。今夕复何夕？共此灯烛光啊！当年你我初识，也是在这么一个初春的晚上。正是，二十年前，那时候你是初出茅庐，而我正是踌躇满志。可是现在呢，你是风华正茂，而我……已经垂垂老矣啊！在我看来，先生仍然健忘矍铄。白石啊，到现在，你也不肯叫我一声老师。看来呀、啊，你依旧对机器织布局一事耿耿于怀。我当年也是身不由己呀、啊。白石，我虽然身为你的老师。但是我对你真心佩服，当年你果断的换了阵营，转投王爷门下。短短五年时间，你就官至陕甘总督。而有些人戎马一生，到现在也只不过是两皇总督。哎呀，可叹我呀、啊，跟随他们，鞍前马后，鞠躬尽瘁，到现在。我是一无所有啊！不能这么说。想当年，先生您也是要风得风，要雨得雨。甲午之后
，因为他认定我对局势判断失当，处之有误，对我是日渐冷淡。但是在外人看来呢，他好像对我信任有加。然而他负良光，却把我留在了合肥，名义上是体恤我，让我养病，实则是早有嫌弃之心了。只是有碍于我跟随他多年。不好开口而已。先生才华过人，不愁没人赏识。白氏，不瞒你说，我正是为此事而来。这从何说起？放眼当今朝政，皇上虽然还是皇上，但是徒有其名。太后已经六十六岁了，驾鹤之期应该不会太远。等到大阿哥继位，王爷就是实权在握的摄政王啊。那又怎样？我听说王爷正在纳贤揽才，而我呢，六岁读韩非，七岁读反经，八岁我就读《资治通鉴》，九岁我就读《荣枯鉴》。不说我王霸宏图有所成吧，但是我也深谙权谋之术。当年李大人发迹，正是我从中运筹帷幄。先生阴阳互换、翻云覆雨的功夫，我深有体会。白氏，看在你我是师生的份上，把我推荐给王爷。我还以为先生找我是来叙旧，没想到是来谋职的。我也是为帮你而来，帮我？你看，你是中途追随的王爷，你纵然再有才，你也比不得王府出身的人得王爷赏识吧？王爷喜怒无常，连杜明礼这等。与他关系十分密切之人，惹恼了王爷也是说杀就杀呀！你在王爷麾下，乃孤身一人，万一有事儿，你连个帮忙说话的人都不有。你把我推荐给王爷，咱们师徒二人，共同效忠王爷之余，有事儿咱们互相帮忙提携。等大阿哥荣登大宝，你我的大富大贵，那就指日可待了。先生此话，倒是说到我的心上。只是，只是先生以前是李大人的幕僚，恐怕王爷难以信任于你。连山贼上山，都得有个投名状。我给王爷，也准备了一份他想要的礼物，与你。也是功劳一件呢。是什么？杜明礼，杜明礼在你手上。他从泾阳逃脱以后，放眼天下，唯一能救他的只有李大人。于是，他带了一些东西，找到了我。我觉得，他应该是一张好牌。不能轻易使出，我就推脱说，李大人公务繁忙，无暇分身。我把他稳在了合肥。要是这样的话，一切倒是好办了。这位是江御史，江大人。嗯，沈老板。听说你有要事向我禀报，请问何事啊？江大人，如果有一个官员作奸犯科，请问大人可有胆上奏？我身为谏官，恕政之得失，万民之休戚
，社稷之安危，职官之能否？目之所见，耳之所闻，皆得行于奏读。如果此人未及人臣呢？当年我连恭亲王都敢弹劾，更惧何人呢？江大人铁骨铮铮。我先干为敬。王爷到，给王爷请安。说，一开始王爷存了许多疑虑，不知你是否有诈，但听说杜明礼现在在你手上，准备献给王爷，他又喜不自胜了。杜明礼乃是王爷的心头大患吗？是啊，王爷说了，只要能将这厮捉拿归案，你要什么他都许给你。那我什么时候才能面见王爷，并且把杜明礼亲手送上？现下王爷不会见你，为何？王爷让我给你带句话，你若真心归顺，那现在还是留在礼的身旁，如此才能发挥最大的功用。哦，王爷是让我当眼线的，知己知彼，方能百战百胜。嗯，这样也好，只是。身在曹营心在汉，这个滋味不太好受啊。先生，暂且再忍耐半年，六月之后就会有好消息。六月，好啊，我等着。先生，不过我还是要劝你。给王爷做事，不管你是多么的尽心尽力，他对你永远不会百分百的信任，所以还是要千万谨慎。这个我知道。其实啊，礼啊，何尝不是这样呢？王爷也好，李大人也好，办洋务也好，维护法统也好，其本质没有什么区别。那依你所意，将来万一……王爷有什么闪失，你还是会毫不留情的抽身而去。哎，白石啊，你我相识二十年，我不妨对你坦言：树江等，猢狲肯定散，而则良木而栖，乃是我们为人臣的本能啊。受教。想我和明礼相识十五年了，各为其主，也曾合作过，也曾斗得不亦乐乎。而我现在呢，是弃暗投明，他却走投无路，弃明投暗。哎呀，世事无常啊！你们合作，就是吴家东院的军需案。是啊，军需案。本来已经是山穷水尽了，但是你的一代贾学杰，却是这个案子重见天日。再加上明礼抛出了沈四海的证词，更是将此案做成了铁案。那吴伟文又是怎么死的？吴伟文本来可以不死，明礼给他开出条件，只要他能够指证他背后的靠山借杨寨时吃了回扣，就能保他的人头。但是吴伟文呢，兼具。最终性命不保。案卷上说他是暴病而死。我听说，吴伟文的死，其实另有阴谋。是刑讯之死？不，是有些人杀人灭口。吴伟文啊，对他以命相护
，最终得到了什么呢？他无所不用其极，最终是涉险过关啊。但是几个月后呢？啊，还是死在了福州的行辕里。所以说啊，一切都是虚妄。原来是这样，随心所欲，把握住现在，那才是最好。东明里现在何处？王爷捉我，亲手捉拿。在我乡下的一个私宅里，我带你去命令啊，赶紧收拾一下，跟我走。去哪儿？广州啊。李大人要见我了。对啊，李大人说了，要亲自见你，把你准备给李大人的礼物也带上。好，多谢张先生周旋。张先生，此去广州需要几天时间？大概五六天吧。这一路可安全？这你放心，我出去这几天就是去安排你的行程。你别看现在咱们就一辆马车，但是周边暗地里保护咱们的人可是不计其数啊！哎呀，哎呦呦，哎，怎么了？今天的早饭肯定不干净啊！停车，我要出宫。稍等片刻下车吧。让成亲出卖了我，还能有谁？使你最恨的人，一定就是张长青。你将全部身家性命托付于他，他却把你当做见面礼，投靠王爷。
间屋里，正在做他的富贵梦。给你一个机会，杀了他，替你自己报仇。先生，对不住啊，手下看管不严，让明里逃脱了。这厮也真是奇怪，不是赶紧去逃命，而是来这儿找你报仇。没想到，最狠毒的人是你。作为老师。这是你教会我的最后一样东西。你，你以前也不这样。是，曾经我也正直善良，一心爱国爱民。可我却连我自己最爱的人都保护不了。他被人陷害入狱，我却束手无策。从那以后，我就变了。这是明里的随身之物，你先下去吧。是箱子，还有这封信函，全部密封，连同张中清、杜明的尸体，秘密送往京城。是。大哥，大哥，什么时候回来的？刚到，衣服还没来得及换，先来向你汇报。顺利吗？明里已死。谢谢。你不高兴？最终的罪魁祸首，还是安安稳稳当他的王爷。你放心吧，天网恢恢，疏而不漏，作恶多端之人，必有自毙一天。为什么要寄希望与天网恢恢？为什么他们作恶多端，直到现在都安然无恙？哎，不是说王子犯法与庶民同罪吗？为什么他们作奸犯科就不能当场揭露
，然后按照大清律法，该罚就罚，该杀就杀。一人之下，万人之上的王爷，竟是如此人等，这个朝廷还有维护的必要吗？皇上跟太后还是英明的。现在看来，沈心怡是对的。小梅，你可千万别这么说。你要是这样的话，也会沦为逆贼。大哥，我认识你十多年，你还是这么迂腐，食古不化。其实，我已经背叛了那个年少时的自己，只不过是你不知道而已。哼，我还真看不出来，你和十多年前我刚认识的你有什么区别。把我们家团团围住了。走！在下奉王爷之命，前来查抄泾阳沈四海家，如有违抗，立即正法。给我抄！大人，别动！在哪？走！在哪？别站着！放过沈家，他呢？没有消息。